हे गाइस वेलकम बैक टू ए आर स्क्वाड यूट्यूब चैनल मेरा नाम अंजलि है हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी नीट 2020 के लिए जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे थे बायोलॉजी के एंड उनके थ्रू थ्योरी को रिवाइज कर रहे थे अगर आपने पहले के दो एपिसोड नहीं देखे तो आप उनको जाके देखो आई प्रोमिस यू दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड यू विल लव दैम क्योंकि आपको बहुत क्विक रिविजन होगा उन वीडियोज से ठीक है सो चलो लेट्स गेट स्टार्ट एंड आई रियली होप यू विल लाइक द वीडियो तो चलो लेट्स गेट स्टार्ट ये क्वेश्चन चैप्टर लिविंग वर्ल्ड से लिए गए वेरी ईजी चैप्टर क्वेश्चन भी बहुत ईजी है एक बार देख लेते हैं ठीक है देखो क्वेश्चन नंबर वन है बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जोग्राफिकल रीजन रिफर्स टू सी टर्म से ही आपको क्लियर है बायो डाइवर्सिटी यानी ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी ऑल्सो ऑप्शन नंबर डी में अगर आप देखो लिखा है द डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन दैट परफेक्टली डिफाइंस द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज एंट इट तो इसका आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी नाउ सी क्वेश्चन नंबर टू है द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस बाई बेंथमेन होकर नहीं बेंथमेन होकर ने क्या दिया था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था राइट right? जिसमें हम क्या करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स के अलावा इंटरनल फीचर्स को भी कंसिडर करते हैं क्लासीफाई करते वक्त किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते वक्त यह आपने प्लांट किंगडम चैप्टर में पढ़ा है ऑप्शन नंबर बी है लिनेस नहीं लिनेस ने क्या किया था फादर ऑफ टेक्सोनोमी उनको कहते हैं हम राइट right? एंड ही गे बाइनोमल नोमन क्लेचर सिस्टम ऑल्सो ही रोट अ बुक दैट्स कॉल सिस्टेमा नेचुरल तो ये भी नहीं है अगर हम ऑप्शन नंबर सी में देखें जूलियन हक्सली ही गेव द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स जो कि क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर अब देखो ए पी दे कैंडल के बारे में अगर हम देखें तो ही गेव द टर्म क्लासिफिकेशन ओके okay? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जूलियन एंड हक्सली नाउ अगर हम सिस्टमैटिक वर्ड को डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे सी टैक्सोनोमी का मीनिंग क्या होता है आइडेंटिफिकेशन नोमिन क्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म राइट लेकिन जो टर्म सिस्टमैटिक्स है इसमें हम आइडेंटिफिकेशन नोमिन क्लेचर क्लासीफिकेशन इसके साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ एम ऑर्गेनिज्म भी कंसिडर करते हैं ठीक है तो यू कैन से टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक्स ओके सो इसका करेक्ट आंसर क्या है जूलियन एंड हसले नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री है मैच द फॉलोइंग फैमिली किंगडम मॉडल स्पीशीज जीनस ट्यूबरोसम पोलिमोनियल्स सोलेनम प्लांटे सोलेनेसी और राइट right. अब देखो आपने एक एन में लाइन पढ़ी है दैट सेज फैमिली फैमिली सोलेनेसी एंड कॉन्वर्वलेसी आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर पोलिमोनियल्स तो आपको दो चीज़ें मिल गई फैमिली सोलेनेसी ऑर्डर पोलिमोनियल्स राइट अब बच्चा किंगडम स्पीशीज एंड जीनस तो किंगडम यहाँ पे प्लांट ही दिया हुआ है प्लांट एंड एनिमल तो इसका बी का फोर हो जाएगा किंगडम प्लांटे नाउ बचता क्या है सोलेना ट्यूबरोसम राइट तो स्पीशीज एंड जीनस बचा हुआ है सोलेनम ट्यूबरोसम हमने पढ़ा है किसका किसका साइंटिफिक नेम है पोटैटो का राइट right? तो जीनस क्या हो जाएगा सोलेनम स्पीशीज क्या हो जाएगा ट्यूबरोसम नेट सेट अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर है वायबल मटेरियल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व बाई जीन बैंक जीन लाइब्रेरी हर्बेरियम जीन पुल ऐसे सुनने में जीन बैंक जीन लाइब्रेरी जीन पुल ये सारे एक ही जैसे लग रहे हैं ना बट एक्चुअल में इनमें बहुत सारा डिफरेंस है एंड इसका करेक्ट आंसर है जीन बैंक जीन बैंक इज अ टाइप ऑफ बैंक दैट प्रिजर्व द जेनेटिक मटीरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म ओके इन टर्म्स ऑफ अगर सॉरी अगर हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इट कैन बी थ्रू सीड बैंक्स राइट एंड अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें तो इट कैन बी थ्रू 
freezing of sperms and ova in the geological freezers right that's what gene bank is about to iska correct answer hame mil gaya hai but gene library kya hota hai see library mein aapko kisi ek particular book ke bahut sari copies mil jayengi right similarly agar hum gene library ke bare mein baat kare to aapko kisi ek particular dna ki bahut sari copies mil jayengi that's gene library इसको हम यूज करते हैं फॉर फर्दर स्टडीज ठीक है अब देखो जीन पूल के बारे में जीन पूल इज कॉल्ड द सम टोटल ऑफ ऑल द एलियंस ओके दैट्स व्हाट जीन पूल इज अबाउट ये आपने हार्डी बीन बिन प्रिंसिपल में पढ़ा है सम टोटल सम टोटल ऑफ ऑल द एलियंस That's gene pool. आपने हार्डी बेनबर प्रिंसिपल में पढ़ा हुआ है ये एक बार हार्डी बेनबर प्रिंसिपल भी रिवाइज कर लेते हैं जब नाम आ ही गया है तो सी सम टोटल ऑफ ऑल द एलियंस यहाँ पे एक टर्म आ रहा है एलियंस वॉट इज एलियंस सी एक जीन है हाइट का इट कैन बी टॉल एंड इट कैन बी डॉर्फ राइट तो ये जो हमें मिला ना टॉल एंड डॉर्फ दीज आर एलियंस These are alleles of the gene height. Okay? अब देखो हार्डी वीनबर प्रिंसिपल में उन्होंने क्या बोला था हार्डी वीनबर प्रिंसिपल हार्डी वीनबर प्रिंसिपल में उन्होंने बोला था कि the frequency of occurrence of allele, the frequency of occurrence of alleles is constant. इसके बहुत सारे कंडीशंस हैं जो आप बाद में रिवाइज कर सकते हो मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ सी हार्डी पिंबर प्रिंसिपल में उन्होंने बोला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलिल इज कॉन्स्टेंट एंड इज इक्वल टू वन ओके एंड इज इक्वल टू वन वी कैन आल्सो से दैट जीन पुल जीन पुल remains constant gene pool remains constant and is equal to 1 ab dekho uh, for example we have a and a to there can be three different conditions right a a a a and a a ye homozygous dominant हेटेरोजाइगस कंडीशन एंड होमोजाइगस रिसेसिव तो ये जो इसका जो सम टोटल है ना दैट्स कॉल्ड जीन पूल एंड इसका सम टोटल विल बी वन उन्होंने इसको इस तरह से लिखा था कि जो होमोजाइगस डोमिनेंट है इसको हम पी स्क्वायर कहेंगे जो ये आई एम सॉरी जो ए ए है इसको हम टू पी क्यू कहेंगे और जो रिसेसिव है इसको हम क्यू स्क्वायर कहेंगे तो वी विल से दैट पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन दैट्स हार्डी वीनबर प्रिंसिपल एक बार रिवाइज कर लेते हैं सी बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी यानी किसी ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी इजेंट इट तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन The term new systematic was introduced by Bentham and Hooker. नहीं इन्होंने क्या दिया था Natural classification system दिया था right? Linnaeus, father of taxonomy, binomial nomenclature दिया था species and genus. Species and genus. Also इन्होंने एक book लिखी थी that that was called Systema Naturae. Correct है अब देखो Julian and Huxley. That's the correct answer of this question. यानी कि इन्होंने term new systematic introduce किया था ए पी दे कैंडल इन्होंने टर्म क्लासीफिकेशन दिया था ओके अगर हम क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है फैमिली पोलीमोनियस एन सी आर टी की लाइन है फैम आई एम सॉरी फैमिली सोलेनेसी 
and convolvulaceae are placed in the order polymonials isn't it so family solanaceae order polymonials kingdom plantae isn't it ab bacha gaya solanum tuberosum to solanum tuberosum potato ka scientific name hai to genus solanum species tuberosum okay ye aapko maine bata hi diya so that's it for today kaisi lagi video please comment section mein bataiye अगर अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग थैंक यू